。直至现在，吴书航也依旧不敢相信，眼前这个人给自己吃进肚子里的，真是那传说中的重塑丹。这种丹药光是听作用就知道弥足珍贵，就算是自己亲爹也未必舍得拿出来给儿子。更何况眼前这个还是破青会几百年来最大的敌人。可是丹药下肚之后，他立刻感觉到。自己的左手腕的疮面一下子变得又热又痒，十分难受。对待吴书航，叶晨自然没有对李亚林、伊藤雄彦亦或者和英秀那么贴心。当初他们几人服用重塑丹的时候，叶晨为了杜绝他们的不适感，特地让他们在满是泥浆的浴缸中服药。吴书航自然没这种好命，所以只能生扛这种感觉。很快。他的窗面就犹如几万只蚂蚁在上面不断啃食一般，又疼又痒，还愈发胀痛。就在他痛苦不堪的时候，他忽然发现，自己那平整的窗面忽然开始变得隆起，紧接着，在隆起的最上方长出了一个小肉芽般的事物。那肉芽如发芽的种子一般，不断生长壮大，然后又在肩部长出五根极细的肉芽。这个时候的吴书航。已经完全顾不上那抓心挠肝的痛痒，而是骇然不已地盯着那肉芽。他已经看出，这大肉芽上长出五根小肉芽，已经有了手掌的雏形。他双目圆瞪，紧盯着那迷你的手掌，又看向叶晨，喃喃道：“这、这、这真是新长出来的左手吗？”叶晨笑道：“如假包换，再有这么几分钟，你的左手就恢复如初了。”吴书航内心深处已经激动得无以复加，可是激动之余，他看向叶晨的眼神也变得更加疑惑起来。沉思再三，他还是开口问道：“这位先生，在下，在下实在不明白，您既然与破青会为敌，又为何将如此珍贵的丹药平白赠给在下呢？”叶晨笑道：“我不是与你破青会为敌，而是与吴飞燕一个人为敌。”在我看来，破青会的其他成员，都是受他荼毒和奴役的可怜虫。说罢，他看了看吴书航，又道：“而且我知道你为什么会丢掉左手，一定是我在杜克矿业的行动，让吴飞燕颜面尽失，他不得不把你拉出来当背锅侠。”吴书航一听这话，心中暗忖：“此人莫非不知道我是英主的后人？莫非还以为我与那些萧齐卫一样？”都是被英主强迫的。想到这里，他便赶紧顺着叶晨的话道：“先生，您说的实在是太对了。我们身在这个环境里，根本就是身不由己。英主她让我们做什么，我们就得做什么。她要我们怎么样，我们就得怎么样。她要我用一只左手做代价，我也只能乖乖的把左手斩下来。”叶晨一脸同情的说道：“被这个活了四百年的老巫婆掌控着。”你们这些人也确实很可怜，你说是不是？吴书航潜意识是不敢说出如此大逆不道的话来，可是眼下情况又不一样，眼下这个人似乎把自己当成了英主的受害者，还给自己一颗珍贵无比的重塑丹。自己虽然不敢跟他一起对抗英主，但嘴上一定不能差事。于是他长叹一声，满脸悲哀地说道：“您说的实在是太对了。”此人思维扭曲，心狠手辣。我们这种人，在他眼里，就像是路边的蝼蚁，心情不好，随时可以踩死几只。说着，他不由看向自己的左手。此时，那肉芽已经完完全全长出了手掌的模样，只是这手掌的体积还非常小，连刚出生的婴儿都还不如。不过，手掌虽然小的可怜，但是神经似乎已经与他联系到了一起。他试着去操控左手，发现那小小的左手竟然可以完全随心所欲地做出任何动作，这让他顿时兴奋异常。他忍不住激动地说道：“先生，这丹药实在是太神奇了，完完全全被斩断的手，竟然都能重新长出来，简直匪夷所思。”叶晨点点头，笑着问他：“我把这么珍贵的丹药给了你，你是不是也应该有所表示呢？”吴书航赶紧说道：“先生有任何事情尽管吩咐，只要是在下能够做到的，一定万死不辞。”此时的吴书航心里已经想清楚了，眼前这个男人既然能把这么珍贵的丹药白白给自己想来
，就肯定不会威胁到自己的生命。而他给自己丹药，最大的目的应该就是想要策反自己，让自己成为他的内应，或者直接和那些被他带走的萧齐卫一样，向他效忠。如果他要让自己做内应，那自己就假装答应他；如果他想把自己带走，那自己就忽悠他。让他觉得把自己留在破青会当内应的价值更高。总而言之，先稳住他，再忽悠他走人，自己就白得了一颗丹药。自己今日虽然没看到他的样貌，但也算是与他见了面，有了接触。只要度过这一关，待他走后，便可以全力调查追踪他的轨迹，说不定还能查出他的真实身份，在英主那里立下旷世奇功。叶晨早知道他的底细，这种人，自己是无论如何都策反不了的，就算是心理暗示也没什么意义，所以他也并非真的想要收买他。于是他微笑说道：“我也没什么需要你帮忙的地方，不过既然我已经来到这儿了，那就辛苦你帮我给吴飞燕带句话。”吴书航一听这话，心里顿时松了一口气。此时他的左手已经长到婴儿般大小。而且还在以肉眼可见的速度不断长大，兴奋不已的他连忙对叶晨说道：“先生放心，带什么话您尽管吩咐，我一定一字不落的带到。”叶晨笑道：“不急，等你左手完全长出来再说。”吴书航满脸激动的看着自己的左手，那左手此时已经长得如同是个十六七岁的青少年，这速度属实令人瞠目结舌。又等了约莫一分钟。他的手掌已经与先前差不多大小，窗面也已经完全消失，恐怕不知道内情的人，任谁都看不出这只手曾经被斩断过。吴书航兴奋极了，看着自己完好如初的左手，激动地说道：“谢谢先生大恩大德，谢谢。”叶晨嗯了一声，站起身来道：“既然你的左手已经恢复，那我也该走了。有句话，你替我转告吴飞燕。”吴书航忙道。您请说，叶晨道：“你就告诉吴飞燕，终有一天，我会亲手杀了他，再给他定做一个一比一的铜像，让他跪在林竹鲁的墓前赎罪。”吴书航顿时惊讶不已，心中暗忖：原来这家伙跟英主你在找的林婉儿有关系，怪不得他处处与破青会为敌。随后，他赶紧答应下来，道：“先生放心，我一定带您转达。”叶晨之所以提林竹鲁。主要是为了迷惑吴飞燕，毕竟眼下还不是暴露自己的时候。今日虽然见了这吴书航，但自己不仅做了乔装，而且还戴了口罩遮挡，对方就算查也查不到有价值的线索。见吴书航爽快答应下来，叶晨笑着问他：“断手再生，你一定很高兴吧？”吴书航难掩喜色，点头说道：“不瞒您说，在下实在是太高兴了。”叶晨点了点头，嘴角忽然抹过一个耐人寻味的弧度，随即看向吴书航，笑道：“不过你高兴得太早了。”吴书航下意识地问：“先生，您这话是什么意思？”叶晨问他：“你有没有想过，那老巫婆斩断你的左手，是为了让其他人知道你已经付出了代价？如今你左手长回去了，他如何杀鸡儆猴？”这，吴书航也想过这个问题。不过他想的是，自己回头立刻向英主禀明一切，连带着将这男人的线索全部告知英主，说不定英主会念在自己有功，既往不咎。不过他自然不能将这话告诉叶晨，而是面露难色地说道：“先生说的对，如何应对那个老巫婆，确实是个棘手的问题。不过这一切就不劳先生您操心了，在下自己会想办法的。”叶晨笑道。其实我有一个好办法，保准你能保住你的左手。吴书航连忙问：“还请先生赐教。”叶晨眼睛微微眯了眯，随即忽然抓住吴书航的右手手腕，而后灵气灌注掌风，化掌为刀。忽然间手起刀落，竟是其生生将吴书航的右手斩断。吴书航痛得满头大汗，浑身抽搐，惊恐不已地看着叶晨，想大叫。却发现嗓子被一股力道死死封住，根本就叫不出来。这一刻，他终于意识到，叶晨根本就不是好心要给自己丹药，而是存心要戏耍自己。
丁主斩了自己的左手，几天功夫，左手回来了，右手没了，这不就是打英主的脸吗？而且是用自己重新长出来的左手打了英主的脸，这个家伙阴险毒辣，真该死啊！叶晨看着他痛苦无比又极度愤怒的样子，微笑道：“不要用这种怒气冲冲的眼神看我，你有什么好生气的？你不过是拿右手换了左手。”两只手留哪个不都一样吗？一换一，你一点也不亏，倒是我，白给你一颗重塑丹。说到底，我才是吃亏的那个。